തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി വിളക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇമ്മാനുവൽ വോയിസിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവനാമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രിവേളയിൽ ഇമ്മാനുവൽ വോയിസിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ ദൈവജനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ എത്തുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ അതിയായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിന് ഈ അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന കർത്താവിൻ്റെ വലിയറിയ ദാസൻ പാസ് ഡാനിയൽ മുട്ടപ്പള്ളി അവരുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ രാത്രിവേളയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര വലിയവനാണ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഗോഡ് ഓഫ് ജഷൂരൂൻ യശൂരൂൻ്റെ ദൈവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണത് യാഖോബിൻ്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം യശൂരൂൻ്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പിതാവിനെ ഒരു പേട്രിയാർക്കിനെ തൻ്റെ പേരോട് ചേർത്ത് ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും ആ പേര് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവപൈതലിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നമ്മുടെ പേർ വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പേര് എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മുടെ പേര് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതുമല്ല നമ്മുടെ പേർ വലുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിന് നമുക്കൊരു ബഹുമതി കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം അറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ബിലിഗ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പോയി സന്ദർശിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ട് അപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം അംഗീകരിക്കപ്പെടുക ബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പേർ ഞാൻ വലുതാക്കും അതിനക്ഷരികമായി ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പാതാള പ്രതീസയുടെ മുകളിലത്തെ തട്ട് വിശുദ്ധന്മാക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത പേര് മടിയെന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ പരം ഒരു അംഗീകാരം ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാനില്ല ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ അബ്രഹാം ഇറങ്ങി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ സന്തതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ പേർ വലുതാക്കി ഇപ്പോൾ പാതാള പ്രതീസിൻ്റെ മുകളിലെത്തെ തട്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന തട്ട് ഇപ്പോൾ വേക്കൻ്റ് ആണ് അവിടെ ആയിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയത്ത് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവരെ കാഴ്ചവെച്ചു ഇപ്പോൾ പുതിയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും പഴയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിനായി കാത്തു കിടക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്നുള്ള ആ പേരോടുകൂടെ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കാരണം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവൻ്റെ പേർ വലുതാക്കി അപ്പം ഇവിടെ യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ 
ഇരുപത്തി അൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കതിനാസ്പദമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല നിന്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തൂടെ തൻ്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു പുരാതനനായ ദൈവം നിൻ്റെ സങ്കേതം കീഴെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങൾ ഉണ്ട് അവൻ ശത്രുവിനെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു സംഹരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ നിർഭയമായും യാഖോബിൻ ഉറവ് തനിച്ചും വസിക്കുന്നു ആകാശം അവന് മഞ്ഞു പൊഴിക്കുന്നു ഇസ്രായേലെ നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് തുല്യൻ ആർ യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ അവൻ നിന്റെ സഹായത്തിൻ പരിചയം നിന്റെ മഹിമയുടെ വാളും ആകുന്നു നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നോട് അനുസരണം കാണിക്കും നീ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിന്മേൽ നടകൊള്ളും ആ വേദഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ വായിക്കുന്നു ദർ ഇസ് നോ വൺ ലൈക്ക് അൻഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ജഷൂരൂൺ ഹു റൈഡ് അപ്പോൺ ദ ഹെവൻസ് ഇൻ ദൈ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് എക്സലൻസി ഓൺ ദ സ്കൈ ദ ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് ഇസ് ദ റെഫ്യൂജ് and underneath are the everlasting arms and he shall thrust out the the enemy from before thee and shall say destroy them israel then shall dwell in safety alone the fountain of jacob shall be upon a land of corn and wine also his heavens shall drop down dew happy art thou o israel who is like unto thee o people saved by the lord the shield of the help and who is the sword of the excellency and then enemy shall be found lies unto thee and thou shalt tread upon their high places thou shalt tread upon their high places ne അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിന്മേൽ നടകൊള്ളും ദൈവം ഒരു ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന ദാസനായ മോശ തൻ്റെ മരണത്തോട് അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും വിളിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവർക്ക് വായ്ത്താരിയായി ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടിലെ ചില അടികളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് നമ്മൾ പ്രോസ് രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞ ഗദ്യ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇത് ഒരു പാട്ടാണ് സങ് ഒരു കീർത്തനമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവവചനം ദുർലഭമാകുന്ന ഒരു കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവരുടെ ദൈവവചനം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും ദൈവവചനം നീങ്ങിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഒരു പാട്ടു രൂപത്തിൽ എഴുതി അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മോശയും ജോഷയും കൂടെയാണ് ആ പാട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈനുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേലിനെ നടത്തിയ ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന മോശ മോശയെപ്പോലെ ദൈവത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം അറിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവത്തെ ഇതുപോലെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരാൾ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ പേര് ചോദിച്ച ഒരാൾ മോശയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ആർക്കും അതിന് ധൈര്യമില്ല മിശ്രീമിൽ 
എൻ്റെ ജനം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം പറയേണ്ടത് എന്നെ ആരയച്ചിരിക്കുന്നു പറയണം നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോവയായ ദൈവമേ നിന്റെ പേര് മോശയോടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഐ ആം ദറ്റ് ഐ ആം ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഇത് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് അവർക്കൊന്നും പിടികിട്ടത്തില്ലല്ലോ നീ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ എന്താകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം നീ ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം വീതം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീനായുടെ കൊടുമുടിയിൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു പക്ഷെ അവിടെ മുഖം കണ്ടില്ല എന്നാൽ മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേട്ടു എനിക്ക് നിൻ്റെ മുഖം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണാവതല്ല അപ്പം മുഖം കാണുവാൻ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ മുഖാമുഖം എന്നെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല മോശ അതിൽ തൃപ്തനായി എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നടത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായ മോശ അപ്പോഴും തൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കേടും വന്നിരുന്നില്ല മരിക്കേണ്ട ഒരു ന്യായമായ കാരണവുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ മരിക്കും അവിടെ ഇബ്രായ ഭാഷയിൽ ആ വേദഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഡൈ യു ആർ ടു ഡൈ നീ മരിക്കണം ഓ ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പം മരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ മോശ ചോദിച്ചു കാണും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം കിടക്കുന്നത് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്കാണ് നിനക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കണം മരിക്കാനുള്ള രോഗമൊന്നുമില്ല മരിക്കാൻ സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല അനാരോഗ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മോശയോട് ദൈവം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പുറപ്പെടുവിച്ച കാലത്ത് ആര ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് നിൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം അവസാന സമയത്ത് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് നീ എന്നെ മുഖാമുഖം കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതോടെ നിൻ്റെ മനുഷ്യജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മോശയുടെ അവസാനം സംഭവിച്ചത് എന്ന് വേദചിന്തകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ദൈവ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സീൻ മരുഭൂമിയിലെ കലഹജലത്തിങ്കൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കലഹിച്ചപ്പോൾ പാറയെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മോശ അടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പാറയോട് കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ പാറയോട് കൽപ്പിക്കാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മോശ അവിടെ ചെന്ന് പാറയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പിറുപിറുപ്പ് നിമിത്തമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മോശ മനസ്സോടെ ചെയ്തതല്ല മോശയ്ക്കറിയാം ദൈവത്തെ മോശയെപ്പോലെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരാളില്ല ദൈവം എത്ര വലിയവനാണെന്ന് മോശയ്ക്കറിയാം പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ നടത്തുന്ന ജനത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവരുടെ ആ പ്രഷർ അവരിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രഷർ നിമിത്തമായിട്ട് മോശയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും മോശ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന മറുതലിച്ച് പാറയെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അടിക്കിയാൽ അത്രേ നിനക്ക് കനാൻ നാട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നീ എൻ്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണസമയം എടുത്തപ്പോൾ എഹോ ആ മോശയോട് പറയുന്നു നീ എരിഹോവിനെതിരെ മോവാബ് ദേശത്ത് അബാരി മലമുകളിൽ നെബോബ് നെബോബ് പർവ്വതത്തിൽ പെസ്ഗായുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് കയറണം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന നാട് ഞാൻ കാണിക്കും നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കാണും നിനക്കവിടെ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും നോക്കണം ഒരു ചെറിയ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം മോശയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് മോശ നാൽപ്പത് വർഷം ഈ ജനത്തെ നടത്തിയല്ലോ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും നടത്തിയ ആളല്ലേ അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന ഈ ഒരു വീഴ്ച അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാം അവനൂടെ കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം നിയമം നിയമം പോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയെ മറുതലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടണം ഒരു ചെറിയ വീഴ്ചയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ശിക്ഷകളെല്ലാം കർത്താവ് കാൽവർ ക്രൂഷൻ മേൽ വഹിച്ചതാണ് അത് ശരിയാണ് എങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു നീയും ഈ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ നിന്റെ ജനത്തോട് ചേരും എന്നാണ് മോശയോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി പഠിച്ച് ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മോശ മരിച്ചു പിന്നീട് മോശ ഉയർത്തു കാരണം മോശയെ മറുവുമലയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നു നീ കയറുന്ന പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ ജനത്തോട് ചേരും അഹരോൻ മരിച്ചതുപോലെ അഹരോൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും വേദപഠിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ മോശ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തോ മോശ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുവെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ ജാതൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നത് എങ്ങനെ അതൊരു ചോദ്യം വരും എന്നാൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പിശാജ് സാത്താൻ പ്രധാന ദൂതനുമായി തർക്കിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചെന്നാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള പദ്ധതി അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല തിരുവഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പലതും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ മോശ മരിച്ചു തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു ഈ ദേശത്തെ നീ നിന്റെ മുൻപിൽ കാണും എങ്കിലും നീ അവിടെ കടക്കയില്ല ദൈവമോശയോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മോശയെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഇനി ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ ജാതനായി ഉയർത്തവരിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയറിയ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു അടിച്ച അല്ല മോശ അടിച്ച ആ പാറ യേശുവായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിരുന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ഒന്ന് കോരിന്ദർ പത്താം അധ്യായ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിരുന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അപ്പം മോശയുടെ മരണത്തിൻ്റെ മുൻപ് തൊട്ട് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരെയും അവരുടെ മൂപ്പന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മോശ അവരോട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരോട് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പാട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് എന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ പാറ അവരെ അടിക്ക അവരെ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി അടിക്കപ്പെട്ട പാറയായ ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് ഈ യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന വിഷയം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മോശ മരിച്ച പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു എന്നാൽ പിന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന യോശു ജനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവജനമായ ന്യായപ്രമാണ് അവർക്ക് ദുർലഭമാകുന്ന കാലത്തും ഈ ജനം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ പാട്ട് എൻ്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും അവർ മറന്നു പോകാതെ അവർ പാടുകയും ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വായ്ത്താരിയായി ഇത് പകർന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവരുടെ ശിക്ഷാകാലത്തും അവരുടെ കഷ്ടകാലത്തും അവർക്ക് പാടുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു പാട്ടാണ് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല നമ്മുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന യാക്കോബ് യാക്കോബിൻ്റെ പേരാണ് യശൂരുവിനെന്ന് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല അപ്പം അവരുടെ ശിക്ഷാകാലത്ത് അവർക്ക് പാടാൻ കൊടുത്ത അവരുടെ കഷ്ടകാലത്ത് പാടാൻ കൊടുത്ത പാട്ടാണ് അങ്ങനെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ പാട്ടെഴുതി മോശ ആവർത്ത ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ പാട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പം ഇസ്രായേൽ മക
അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സി ഒ എൻ്റെ പാട്ട് ഒന്ന് പാട് ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്ന മോശ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകൾ മേൽ എഴുതിയ ഈ പാട്ട് മാഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പാട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്യനാട്ടിൽ ഈ ഗാനം പാടുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന മോശ എഴുതി തന്ന ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവരെന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു അതിൻ്റെ നടുവിലെ അലരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കിന്നരങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടു ഞങ്ങളെ ഗീതങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചൊല്ലുവീൻ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ യഹോബയുടെ ഗീതം അന്യദേശത്ത് പാടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം ബാബേൽ അടിമത്തത്തിൽ പാടാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ പാട്ട് ഇനി അതിനേക്കാൾ കഠോരമായി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന അന്തിക്രൈസ്തവ പീഡാകാലത്ത് അവർ പാടും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മുദ്രയേൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയേറ്റ് എന്നാൽ അന്തിക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ ായിരം അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹൂദന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠകാലം യഹൂദന്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം അത് യഹൂദന്റെ കാലഘട്ടമാണ് സഭ അതിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടും സഭ വാനമേഘത്തിലാണെന്ന് കർത്താവിനോട് കൂടെയാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠാകാലത്ത് അവർ മോശയുടെ ഈ പാട്ട് പാടും ഇനി ഈ പാട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേര് പാടുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഞ്ച പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വായിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി വീണകൾ ഒരു ഗായക സംഘത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഒന്നോ രണ്ടോ വീണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കീബോർഡോ ചില ഉപകരണങ്ങളോ ഒക്കെ വെച്ച് പാടുന്ന ഒരു സംഗീത സദസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേർ വീണകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയും പേർ വീണകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാടുന്ന പാട്ട് എന്താണ് മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ പാട്ടുമാണ് അവർ പാടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ പാട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇവർക്കല്ലാതെ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പം മോശം എഴുതി അതേ വാചകങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പിന്നീട് പുതുതായി ദൈവം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പാടുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അനുവദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് മോശയുടെ പാട്ട് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു തനുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ആ പാട്ട് പാടുവാനോ പഠിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം പോകുന്നാലും അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ മോശയുടെ പാട്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ളവനാണ് ദയാലുവാണ് തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല തകർച്ചകളൊക്കെ വന്നാലും പരിഹരിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളെ തകർക്കാതെ നടത്തിയ ദൈവമാണ് എന്നാണ് ആ പാട്ടിൽ മുഖ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തെളിയിക്കുവാനായി ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന യാഖോബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിധമാണ് മോശ അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ചരിത്രം യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് മൂന്ന് പേരുകൾ ദൈവം രണ്ട് പേരുകൾ കൊടുത്തു യാക്കോബിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പേരിട്ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് യാക്കോബ് രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്രായേൽ മൂന്നാമത്തെ പേരാണ് യശൂരോൻ യാക്കോബ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സപ്ലാൻഡർ ഉപായ് തന്ത്രശാലി എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും അവനെ ആ പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്ന ചതിയൻ 
സഹോദരനെ ചതിച്ചവൻ ചതിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വാങ്ങിയവൻ അപ്പനെ ചതിച്ചവൻ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ചതിയും തന്ത്രവും പ്രയോഗിച്ചവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആഴമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് അവിടെ ഒരു ചതിയും ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും യാക്കോബ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുവാൻ അമ്മ റാഹയിൽ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നാൽ അപ്പൻ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് വിടുകയായിരുന്നു യാക്കോബ് കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അവ അവന് ധൃതി കൂടി പോയി അമ്മയ്ക്കും ധൃതി കൂടി പോയി മോശയുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക സർവ മൂപ്പന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി മോശ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ആവർത്തൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അത് വരുവാൻ പോകുന്ന മഹാ കഷ്ടകാലത്തെക്കുറിച്ച് മഹോപദ്രവകാലം ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ആ പീരീഡിനെക്കുറിച്ച് മോശ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ് ആവർത്തനെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എൻ്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾ വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കും എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള വഴി വിട്ട് മാറിക്കളയും എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളാൽ അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവി കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനർത്ഥം ഭവിക്കും ഭാവി കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനർത്ഥം ഭവിക്കും അത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മോശയുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവർത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല ദോഷവും നിമിത്തം ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ മുഖം മറച്ചു കളയും ആകെയാൽ ഈ പാട്ട് എഴുതി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നേരെ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കും ഞാൻ അവരോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമാണ് എന്നുമുള്ളതിന് സാക്ഷിയായിരിക്കും ഈ പാട്ട് അതുകൊണ്ട് അതവർക്ക് വായ്പാഠമാക്കി കൊടുക്കുക വായ്പാഠമാക്കി മനഃപ്പാഠമാക്കി പാടത്തക്കവണ്ണം എഴുതി എഴുത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വായ്പാഠമായി പാടത്തക്കവണ്ണം അവർക്കത് കൊടുക്കുക അവർ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അനേക കഷ്ടങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും അവർക്ക് ഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകാത്ത ഈ പാട്ട് അവരുടെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയും നോക്കണം മഹാപീഡനത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷികളായി എത്തുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ മോശയുടെ ഈ പാട്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ട് മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കിട്ടിയ ജയം മോശ പഠിപ്പിച്ച യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പാട്ട് അതാണ് അവരന്ന് പാടുന്നത് അവരുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനോട് ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനായിരുന്നു മോശയുടെ പാട്ട് യാക്കോബിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ മൂന്ന് പേരുകൾ നമ്മൾ നോക്കി യാക്കോബ് എന്ന പേര് ഇസാക്കും റിബേക്കയും ഇട്ട പേരാണ് എബ്രായിൽ അത് യാക്കോബ് എന്നാണ് ഈ എബ്രായ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സപ്ലാൻറ്റിങ് വൺ സീസിങ് ബൈ ദ ഹീൽ കുതികാൽ പിടിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഇപ്പം ചതിയൻ മറിച്ചിടുന്നവൻ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും ഗർഭത്തിൽ നിന്നും മുൻപും പുറകുമായി യാക്കൂബും യശാവും വരുമ്പോൾ യശാവ് മുമ്പനായിട്ട് വന്നു യാക്കൂബ് ബിംബനായിട്ട് വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ കാണൂ ആ സമയത്ത് യേശാവിൻ്റെ കുതികാൽ പിടിച്ചിരുന്നു യാക്കൂബ് തെരുവ് തെരുവെഴുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ആരെയും കളിപ്പിച്ചതായി കബളിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം വരെ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു സ്വം അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധൃതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം അവിടേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും അനുഗ്രഹം യാക്കോബിനാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം യാക്കോബിനാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശാവാണ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിന് അർഹൻ സ്തോത്രം എങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠാവകാശം 
അവൻ യാക്കോബിന് എഴുതി കൊടുത്തതായി ഒരു പ്ലേറ്റ് പയർ പായസത്തിന് വേണ്ടി സോറി ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എഴുതി കൊടുത്തതായി നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കിട്ടിയത് വാസ്തവത്തിൽ യാക്കോബിനാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളും അവനാണ് പക്ഷേ ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവന് കിട്ടുമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിർണയമായിരുന്നു യാക്കോബിനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് യാക്കോബിനെയായിരുന്നു ദൈവം മുൻകണ്ടിരുന്നത് അതവൻ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി പരിണിത ഫലമായി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവന് സ്വന്തം നാട് വിട്ട് അലയേണ്ടി വന്നു സ്തോത്രം സ്വയം കുറുക്കു വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യമാണ് അവൻ അടിമയായി പോകൻ അവൻ മയപ്പൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു അടിമയെപ്പോലെ അവൻ പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു ചതിയൻ എന്നുള്ള പേര് അവൻ്റെ മേൽ മായാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അവനെ കളിപ്പിച്ചു അവൻ സ്നേ അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് റാഹേലിനെയാണ് എന്നാൽ അവന് വിവാഹം കഴിച്ച് കിട്ടിയത് ലേയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് പിന്നീട് റാഹേലിനെ കിട്ടിയെങ്കിലും ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപതോളം വർഷങ്ങൾ അവനവിടെ പാർക്കേണ്ടി വന്നു നോക്കണം ധൃതി കൂടിയത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുപോലുള്ള മറ്റനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുവഴുത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആദം ഹവുമാരോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം അത് അവർക്ക് വച്ചിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ജീവഫലം ജീവവൃക്ഷഫലം തിന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ ദൈവാനുവാദം കൊടുക്കുമായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ആദ്യം കയറി ഇതങ്ങ് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളത് തിന്മാൻ നല്ലത് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു പറിച്ചു ഭക്ഷിച്ചു സാത്താൻ സഹായിച്ചു പഴയ പാമ്പ് കയറി ചായ്ച്ചു കൊടുത്തു അവൾ പറിച്ചു അപ്പോൾ ധൃതി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഇന്നും ഇന്നും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നിത്യ സൗഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സാറായുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെ പക്ഷെ കാത്തിരുന്ന് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ട സാറ അബ്രഹാമിനോടൊന്ന് അബ്രഹാമിനെ നിർബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ദാസിയെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ഇഷ്മായേൽ ഇന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതി മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു ജാതിയായി അവർ വളർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് ഇബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെങ്കിലും സന്തതിയായിട്ട് ഇഷ്മായൽ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ക്ലാഷസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു അവർ മറ്റൊരു ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പിതാവ് അബ്രഹാമാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെ അവകാശത്തിന് ആർക്കും തിരസ്കരിക്കുവാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയമാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നിർണയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം അവരുടെ അക്ഷമയാണ് അവരുടെ ഇമ്പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചതിയനും വഞ്ചകനും തന്ത്രശാലിയും എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന യാക്കൂബിനെ ദൈവം മാറ്റുകയാണ് യാക്കൂബ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ചതിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന് കിട്ടേണ്ട ജ്യേഷ്ഠാവകാശവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധനാരാമിലേക്ക് പോയി ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി നമുക്കറിയാം ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരും തന്ത്രശാലിയും ചതിയനുമായ ഒരുത്തൻ ലൂസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കുഴപ്പം കാണിക്കുന്നവൻ ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലം കൂടെ കുഴപ്പമുള്ളതാണ് അവിടെ എത്തി അവിടെ ഒരു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നേരം സന്ധ്യയായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യൻ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ലൂസ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് മാറി ബധേൽ അവിടെ വെച്ച് അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ 
പിന്നെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ യാക്കോബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാക്കോബ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പെനിയിലെത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അവൻ അവിടെ സന്ധ്യയായി അവനൊരു കല്ല് തലയണയായി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു പില്ലോ ആയിട്ട് ഒരു തലയിണയായി ഒരു കല്ല് വെച്ച് അവൻ കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി അവനൊരു ദർശനം കണ്ടു നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സാമാന്യ ദൈവജനം അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു കോവണി അവൻ ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് ആ കോവണിയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം അവൻ കാണുകയാണ് ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഹോവയുണ്ട് സത്യം ഞാനോ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ദൈവമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടിയിൽ അവിടെ എത്തി ദൈവത്തോട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് അവൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ് സ്തോത്രം ആ തലയിണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ല് അവൻ നാട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ആ കല്ലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യാഖവ് പറഞ്ഞു യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും അവൻ നേർച്ച നേരുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല രണ്ട് ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകും മൂന്ന് സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം നൽകും നോക്കണം മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ അവൻ എടുത്തു എന്നാൽ യാക്കോബ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചില ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ചു ഇപ്പം ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കണം മൂന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് നൽകണം നോക്കണം നാല് എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തണം ഞാൻ ഈ പോകുന്ന പോക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വരണം ഞാൻ താൽക്കാലികമായി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം യാക്കോബ് അവിടെ പതിനാലാമിൽ ആയിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചിന്ത സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദൂത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ ഒരുക്കിയാൽ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൂല ഭാഷയിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും സ്തോത്രം ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നമ്മൾ അല്പകാലം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു പാർക്കുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ഭവനം സ്തോത്രം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത സ്വർഗീയ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് യാക്കോബ് ഉപായും അലയുന്നവനും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം അവനെ മറന്നില്ല ദൈവം അവനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിൽ അവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവനെ ഒരിക്കലും ദൈവം കൈവിടത്തില്ല അബ്രഹാമിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന യാക്കോബിനെയാണ് യശയാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴോ യാക്കോബി നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായി യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ജൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഭവയായ ദൈവം പറയുകയാണ് യാക്കോബേ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ജൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികളിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവിയുകയില്ല നീ തീയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ വെന്തുപോകയില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയില്ല നിന്റെ ദൈവവും ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കും നിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നിന്റെ രക്ഷകനായി നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയായി ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നോക്കണം യാക്കോബിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിന്റ
തെക്കിനോട് തടുത്തു വെക്കരുത് എന്നും പറയും ദൈവമക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുന്നു ഇസ്രായേലിനെ യാഖൂബിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ഞാൻ വടക്കിനോട് തരിക എന്നും തെക്കിനോട് തടുത്തു വെക്കരുത് തടഞ്ഞു വെക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഫ്രീ ആയി സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ഒരു ദിക്കുകൾക്കും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൂരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രിമാരെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഇത് അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠാകാലം കഴിയുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ഇതാണ് ഈ രംഗം എൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചും എൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച് നിർമ്മിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കും ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു യാഖോബിന്റെ ദൈവം നേർവഴി വിട്ട് ഉപായത്തിലൂടെ അഥ കൈവിടാതെ നെഞ്ചു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം യാഖോബിന്റെ ദൈവം മോശയുടെ ദൈവം ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കും പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ ദൈവം നീ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നതിനുള്ള ക്ലെയിം ആ അവകാശവാദം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ജീവിക്കണം ഉപായ യാക്കോബിനെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിന് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ല യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപായാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ആ ഉപായിയുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു മടിയുമില്ല പക്ഷെ അവന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം പിന്നീട് ദൈവം അവനെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്ന ആ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം അവനെ നീതിമാനാക്കുവാൻ ദൈവം പോകുന്നു അതിന് രണ്ട് പേരുകൾ ദൈവം കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇരുപത് വർഷം ലാബാനെ സേവിച്ച ശേഷം യാക്കൂബ് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഒത്തിരി ചതികൾ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേരിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ ഓഹരി പത്ത് പ്രാവശ്യം മാറ്റി ലാബാൻ അതുപോലെ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റാഹിയിൽ ജോസഫിനെ പ്രസവിച്ച അനന്തരം യാക്കൂബ് ലാബാനോട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചിലപ്പം ചെയ്തേക്കും യാക്കൂബ് ലാബാനെ അറിയിക്കാതെ പോകുന്നു അറിയിക്കാതെ അല്ല നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ലാബാൻ വിടത്തില്ല ലോകം നമ്മളെ വിടുകയില്ല ലോകം വിടാതെ വിടയ്ക്കും പക്ഷേ ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാം പോകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ആടുമാട് സമ്പത്തുകൾ ഇവയൊക്കെ ചില തന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് യാക്കോബ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ദൈവം അവനോട് കൂടെയിരുന്നു പുള്ളിയും മറുവുമുള്ളതിനെയൊക്കെ യാക്കോബ് എഴുത്തുകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു അതിന് യാക്കോബ് ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പുന്ന ബദാം അരിഞ്ഞില് ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ കൊമ്പുകൾക്ക് വരയുണ്ടാക്കി ഇട്ട് അങ്ങനെ ആടുകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുള്ളിയും പറവും മറുവുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുള്ളിയും മറുവുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു അതൊക്കെ ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും അവനെ ചതിയനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലാബാൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവനെതിരായി അത് മറ്റൊരു നന്മയായി തീർന്നു കാരണം റാഹിയിലും ലേയും ബിൽഹയും ശില്പയും ഒക്കെ നാല് ഭാര്യമാർ രണ്ട് ഭാര്യമാരും അവരുടെ രണ്ട് ദാസിമാരും ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോയത് പക്ഷേ രണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടി രണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ദാസിമാരെ കൂടെ കിട്ടി ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് സോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചീപ്പ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ദാസിമാരെ കൂടെ അങ്ങനെ നാല് പേര് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരു മകളും പതിമൂന്ന് പേര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിൽ പതിനൊന്നാമൻ ജോസഫ് ജനിക്കുന്ന ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മടങ്ങിപ്പോരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങി അവൻ മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് യാക്കോബ് മടങ്ങിപ്പോരുന്നത് ലാബാൻ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇവരെ അറിയുന്നത് എന്നാൽ ലാബാൻ യാക്കോബിൻ്റെ പിന്നാലെ അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവനെ കൊന്നിട്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും മടക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ യഹോവയായ ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭയമായവൻ
സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക തലേ രാത്രിയിലെ വിടുതൽ പിശാജി നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ സാത്താൻ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ശത്രു നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ തകർച്ച വരുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഒന്നാം യാമവും രണ്ടാം യാമവും മൂന്നാം യാമവും കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നാലാം യാമത്തിലുണ്ട് യാമങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോയി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളെ കൂടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവവൈതലെ കാത്തിരുന്നിട്ടും ഒരു വിടുതൽ വന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ സകലത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് യാക്കോബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലാബാന് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ലാബാനെ ഭയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബിനെതിരെ നീ ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും മിണ്ടിപ്പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇന്നും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്ഥിതി നോക്ക് ഇസ്രായേലിനേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ല കോട്ടയം ജില്ലയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയും കൂടെ ചേർന്ന് അത്രയും സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാഷ്ട്രം ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രം അവരെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തരാണ് അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കൾ എത്രയോ നാളായി ഈ ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കാൻ അവർ നോക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല കാരണമെന്ത് യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം ശത്രുക്കളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക തൊട്ടുപോകരുത് എൻ്റെ ജനത്തെ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതലെ ദൈവം നിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ തുടരുതെന്ന് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രൂത്ത് കാലാപറക്കുകാരിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബോവസ് സകല ആളുകളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ കാലാപറക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ആരും അവൾക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് അവൾക്കെതിരായിട്ടൊരു നോട്ടം പോലും ഉണ്ടാകരുത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ സുരക്ഷിതമായി കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പിന്നെ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നും ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭയവുമായവൻ എനിക്കില്ലാതിരുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭയവുമായവൻ എനിക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ വെറുതെ അയച്ചു കളയുമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് ലാബ ലാബാനും യാക്കോബും തമ്മിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവർ ഭക്ഷിച്ചു അവിടെ വെച്ച് പിരിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കൽക്കൂമ്പാരമുണ്ടാക്കി ഇത് നമുക്ക് തമ്മിൽ സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൽക്കൂമ്പാരത്തിന് ലാബാൻ യഗർ സഹദൂത എന്ന് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ പേര് കൊടുത്തു യാക്കോബ് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബ്രായയിൽ ിയത് എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്തിന് മിസ്പ എന്ന് പേരായി അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് തൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവം കാക്കും ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വിടുകയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആ സ്ഥലം എന്നിട്ട് യാക്കൂബ് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ലാബാൻ തൻ്റെ വഴിക്കും പോയി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ യാക്കൂബിനെ എതിരെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോപുടിയിൽ കൂടെ കയറിയിറങ്ങിയ യാക്കോബിനെ സുരക്ഷിതമായി കാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാർ പക്ഷേ ആ ഇരുപത് വർഷം എങ്ങും ദൂതന്മാരെ യാക്കോബ് കണ്ടില്ല പക്ഷേ കണ്ടില്ല എങ്കിലും കാത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമ്മളെ കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരാണ് ദൂതന്മാരെ അവൻ കണ്ടു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സേന എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് മഹനയും എന്ന് പേരിട്ടു യാക്കോബ് യേശാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ സെയ്റിലേക്ക് ആളുകളെ വിട്ടു ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാവ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ദീർഘനാളുകളായിട്ട് കാണാനിരുന്ന ഏസാവ് തൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നാനൂറ് ആളുകളുമായിട്ട് അവനെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബിനാകപ്പാടെ ഭയമായി യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശത്രു എൻ്റെ ശത്രുവാണ് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് പക്ഷേ അവനെ കളിപ്പിച്ചേച്ചാൽ ഞാൻ പോയത് ഇവൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് അത് കിടക്കുകയാണ് ഭയം കിടക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകണം എന്നെ എനിക്കൊരു നാശം വരരുത് എന്നെ എനിക്കൊരു നഷ്ടം വരരുത് എനിക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടാകരുത് നീ എന്നെ വിടുവയ്ക്കണം എന്ന് ദൈവമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് അവൻ്റെ ആടുമാടുകളെയും സമ്പത്തുകളെയും എല്ലാം തിരിച്ചു ആടുമാടുകളെയും സമ്പത്തുകളെയും മുൻപിൽ വിട്ടു അതിനുശേഷം യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെ
ഒരു വലിയ ബലവാനായ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവനുമായിട്ട് അങ്ങ് മല് മൽപിടുത്തം നടത്തുകയാണ് മല്ല് പിടിക്കുക മല്ല് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വന്ന് കൈ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല ഇവനുമായിട്ട് അവസാനം യാഖൂബിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന ഘട്ടം വന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് യാഖൂബുമായിട്ട് ഈ മല്ല് പിടിക്കുന്നത് ജയിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പലപ്പോഴും ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ജയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് അനുവദിക്കും അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ നിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ തുടയുടെ തടത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനൊന്ന് തൊട്ടു ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ദൈവ യാഖൂബിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേർ യാഖൂബ് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേർ യാഖൂബാണ് അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ല് പിടിച്ച് ജയിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ പേർ ഇനി യാഖോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഏൽ ദൈവമാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും മരിച്ചു പോയില്ലല്ലോ ഈ വഹാനി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാഖൂബ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെനിയേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവമുഖം ദൈവത്തിൻ ദൈവമായി മുഖാമുഖം കണ്ട സ്ഥലം അവൻ പെനിയേൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ദൈവവുമായിട്ട് അവനിടപെട്ടു അവൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് സ്നേഹചുംബനം നൽകി അവർക്ക് പിരിയാൻ കഴിഞ്ഞു യാ അവൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരപകടവും ഉണ്ടായില്ല അനർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല അവൻ്റെ സമ്പത്തിനുണ്ടായില്ല ദൈവം അവനെ കാത്തു നോക്കണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം യാഖൂബിൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ കാക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ലൂസിൽ വെച്ച് അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെനിയലിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നമ്മളെ കാക്കും വഴി തീരുന്നത് വരെയും ദൈവം നമ്മളെ കാക്കും വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷിപ്പാനാഹാരം എനിക്ക് ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം ഇവകളൊക്കെ ലഭിക്കണം എന്നാൽ അവൻ്റെ സന്തതികളെ പിൽക്കാലത്ത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത് നാൽപ്പത് വർഷം അവരൊരു കൃഷിയും ചെയ്തില്ല അവർ യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്തില്ല അവർ ആടുമാടുകളെ മേച്ചുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാനുള്ള ആഹാരവും കുടിപ്പാനുള്ള ജലവുമെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് പ്രഭാതത്തിൽ അപ്പവും വൈകിട്ട് ഇറച്ചിയും കാടപ്പക്ഷിയും അവർക്ക് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് വർഷം ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി മഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൂതന്മാർക്ക് വിളമ്പുന്ന സ്വർഗീയ ഭോജ്യമാണ് മഞ്ഞ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എബ്രായ പദമാണ് മാൻ ഹു എന്നുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് എന്താ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ കൊത്തമ്പാലരി പോലിരിക്കും തേൻ കുട്ടിയ ദോശ പോലെ വളരെ രുചിയുള്ളതാണ് മല്ലി പോലിരിക്കും കൊത്തമ്പാലരി മല്ലി അതുപോലിരിക്കും അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് അവർ അന്യോന്യം ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരും ചെന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇതെന്താ മമ്മ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ പേര് ഇതെന്താന്നായി ആ ഇതെന്താ എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞ സ്തോത്രം അപ്പം ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവരെ നടത്തി യാഖോബിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം പകൽ മേഘ സ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ നടത്തി ഒരു ഒരു മാതിരി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇനി യശൂരൂൺ എന്ന പേര് ദൈവം യാഖോബിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ യാഖോബ് ദൈവത്തെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് മല്ല് പിടിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പേരാണ് ഇസ്രായേൽ യാഖോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപായി ദൈവവുമായിട്ട് മല്ല് പിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ഇനി യശൂരുവിനുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് യശൂരുവിനുള്ള പേരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ ചുറ്റിപ്പരിപാലിച്ചു മറ്റേത് യാഖോബ് ദൈവത്തെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് യാഖോബിനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു ദൈവം യാഖോബിനെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു എന്നാ പരിപാലിച്ചു എന്നിട്ട് അവനൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തു ദൈവം അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് മറ്റൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തു അതത്ര
അവനെ വാഹനമേറ്റി ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനെ വാഹനമേറ്റി നിലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് അവൻ ഉപജീവിച്ചു അവനെ പാറയിൽ നിന്ന് ഉള്ള തേനും തീക്കല്ലിൽ നിന്ന് എണ്ണയും കുടിപ്പിച്ചു നോക്കണം ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു ജനമുണ്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന ജനം അവരുടെ കൂടെ മിശ്രജാതി ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം അവരെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷം പോറ്റിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ അയോഗ്യതകൾ ഒന്നും ഓർക്കാതെ നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പരിപാലിക്കുന്നവൻ നമ്മളെ കാക്കുന്നവൻ നമ്മൾ അയോഗ്യരായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പേര് നൽകുന്നവൻ യശൂരൂൻ യശൂരൂൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വീണവയെ ഉയർത്തുവാനും കാണാതെ പോയവയെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനും വളഞ്ഞവയെ നേരെയാക്കുവാനും മനസ്സ് വെച്ച ആർദ്രതയുള്ള ദൈവത്തെ വെളി വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ഈ പേര് മോശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയ ഈ ജനത്തെ ദൈവം വിടിവെച്ചു അത് കാണിക്കാനാണ് യശൂരുവിൻ ആരാണ് ഇസ്രായേലിയുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന യാഖൂബിന് ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ നാമമാണ് യശൂരുവൻ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യസന്ധൻ നീതിമാൻ നേരുള്ളവൻ റൈറ്റിയസ് വൺ ദ അപ്രൈറ്റ് വൺ വൺ ഹൂ ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നേരെ പോകുന്നവൻ ആർക്കായി പേര് കൊടുത്തത് ചതിയനും വഞ്ചകനും വളഞ്ഞവനും ആയിരുന്ന ഒരുത്തന് കൊടുത്ത പേരാ നോക്കണം ദൈവം നമുക്ക് വരുത്തുന്ന മാറ്റം എത്ര വലുതാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ കളിപ്പീരുകാരൻ എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ ആളിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേരാണിത് വളവും തിരിയുമുള്ളവനെ ദൈവം നേരെയാക്കി ഇന്ന് ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഏത് വളവും തിരിവും നിവർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും യേശുവിൻ്റെ ദൈവമാണവൻ കുടുംബാവിയെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം അവനെ നീതിമാനാക്കിയ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസത്താൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഏത് കുടുംബാവിയെയും വിശുദ്ധനാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ യേശുവിൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാതെ നമ്മളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു പാത്രം തൻ്റെ കയ്യിൽ മോശമായി തീർന്നാൽ വിരൂപമായി പോയാൽ ആ പാത്രത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ആ കളിമണ്ണിനെ വീണ്ടും അതിനെ കുഴച്ച് അതിനെ ചക്രത്തിന്മേൽ വെച്ച് വേല ചെയ്ത് പുതിയൊരു പാത്രമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന കുശവൻ ആ കുശവനാണ് യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് രാ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലും ഈ സന്ദേശം കേട്ടാലും നമ്മളെ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളെ പുതുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഒരു ഒരു വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതെങ്കിൽ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ തള്ളിക്കളയാതെ അവന് വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മറ്റാരുമില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ അയച്ചു നോക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര വലുതാണ് മറ്റാർക്കും മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന പേർ മരുഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ തെളിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യശൂരുൻ എന്ന പേര് സ്വർഗത്തിലെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ സ്വർഗീയ മഹത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിലുള്ളത് എന്നാൽ യശൂരുൻ നീതിമാൻ ദൈവം നീതീകരിച്ച ഒരു ജാതി അത് അവരുടെ നീതീകരണം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ കഴിയണം സ്തോത്രം എന്നാൽ അവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമാണ് ആ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ജനം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ആ ജനത്തെ കാണുന്നത് നോക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രൻ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇടഞ്ഞ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ജനസമൂഹം ലോകത്തിലില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തേജ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജാതി ഇസ്രായേൽ ജാതി യശൂരു എന്ന പേര് സ്വർഗത്തിലെ അവരുടെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിറകുടമായി നിൽക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ സന്തതി ഞാൻ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ കടൽക്കരയിലും മണ്ണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കടൽക്കരയിലെ മണ്ണ് ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് മണവാട്ടിയാൻ സഭയ്ക്
ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നതായതുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും നമ്മൾ അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ നാമവും കിട്ടുന്നതായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം എഴുതിയ അതേ വെളിപ്പാടുകാരനെ യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശേഷം നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ ദാസനായ യാഖോബി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യശൂരൂനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് മഷിഹ മഷിഹായ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ജാതിയാണവർ അവർക്ക് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലു ഇസ്രായേലിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് സഹസ്രാബ്ദം കൊണ്ട് തീരുന്നു പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ വലിയൊരു ശ്രേഷ്ഠ ജാതിയായി തന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ യശൂരു എന്ന പേരുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിത്യതയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ സഭയ മണവാട്ടിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വലുതാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്തയും മുന്തിരി ഒലിവ് മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങളോടും വൃക്ഷലതാദികളോട് ഭൂമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തയെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്തിരി അവരുടെ ആത്മീയം ഒലിവ് അവരുടെ സാമൂഹ്യം ഈ മൂന്ന് സ്ഥിതിയിലും ഇസ്രായേൽ ജാതി വികാസം പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് അവരെ എല്ലാ നിലയിലും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി രംഗത്ത് വരും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലേലുയ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത യശൂരു എന്ന നീതീകരണ നാമത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരും അത് ആ ആ നാമത്തിലേക്ക് അവർ വരണമെങ്കിൽ പീഡകളിൽ കൂടെ അവർ കടക്കണം ആരും പോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ പാവങ്ങളെ ദൈവം പോക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ ചാരവെള്ളം പോലെ ദൈവം അവരെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് സ്ഫുടം ചെയ്തൊരു ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയൊരു ജാതിയാക്കും അവരുടെ പാപങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും കഴുകിക്കളവാൻ ഒരു ഉറവ തുറന്നിരിക്കും സക്കരിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ വിലപിക്കും സ്തോത്രം എല്ലാ വളവുകളും നിവർന്ന് അവർ നേരെയാകുന്ന ദിവസമാണത് യശ്വരൂൻ എന്ന പദവിക്ക് അവർ അർഹരാകുന്ന അർഹരാകുന്ന ദിവസമാണ് അന്നാളിൽ ദാവീത് ഗ്രഹത്തിന് വെറുശിലെ നിവാസികൾക്കും പാപത്തിൻ്റെയും മാലിന്യത്തിൻ്റെയും കറകൾ കഴുകിക്കളയുവാൻ പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ തുറന്നിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിനായി ദൈവം തുറന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവന്റെ പഞ്ചമുറിവുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ചൊരിയുന്ന രക്തമാണ് ആ രക്തത്താലല്ലാതെ പാപം കഴുകുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതേ ഉറവ് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയും വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ്യ ഇതുവരെ യഹുദജാതി അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവരെ യശൂരുവിനാക്കി പണിയുന്ന കാലത്ത് അവർ ആ ഉറവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അന്ന് ദൈവം അവരെ പീഡയിലൂടെ കടത്തി നീതീകരിച്ച് യശൂരുൻ എന്ന ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി വരും ദൈവത്തിന് മടക്കി വരുത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിപ്പാൻ തൻ്റെ ജനത്തെ തങ്കലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ്യ മേഘാരു ായി വരുന്ന കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു കാന്തയായ കാന്തനായ കർത്താവ് കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ ചേർപ്പാൻ വരുന്ന ആ കാഴ്ച വരുന്ന ആ വരവ് അതും മേഘാരൂഢനെ കർത്താവ് മേഘാരൂഢനായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് കർത്താവിന് സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നതും മേഘാരൂഢനായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കർത്താവിന് സ്തോത്രം കാന്തയായ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു മേഘപ്രത്യക്ഷത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ രണ്ട് പതനങ്ങൾ ഒന്ന് മഹത്വപ്രത്യക്ഷത അത് അന്ത്യ ക്രൈസ്തവ പീഡയ്ക്ക് ശേഷം എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് രഹസ്യമായി തൻ്റെ സഭയെ മാത്രം ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ വരും ഒന്ന് ദസലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വസ്ത്രനായ പോലും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒലിയുമലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മേഘങ്ങളിൽ ആരും എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒലിയുമലയിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവിടെ യൂതന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവരെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ചേർക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാൽ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന എടുക്കപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എടുക്കപ്പെടലാണ് ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എടുക്കപ്പെടലിൽ കാന്തയായ മണവാട്ടിയാം സഭയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആദാം മുതലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും ആദാം മുതലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാതാള പ്രദേശയിൽ നിന്ന് വഴിയാത്
അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു പഴയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും പഴയ നിമിഷുദ്ധന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ നോക്കി എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ വിശ്വാസത്താൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടു കൂട്ടരും എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പഴയ നിമിഷുദ്ധന്മാരുടെ പട്ടിക പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസ്വന്ന പോലീസ് പറയുന്നു അവർ നമ്മളെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നു മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ കൂടാതെ രക്ഷാ പൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്ഷാപൂർത്തി ഓൾറെഡി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കൂടെ ദൈവം അതിനോട് ചേർത്തു ഒട്ടിച്ചു നമ്മളെ കൂടാതെ അവർക്ക് രക്ഷാപൂർത്തി കിട്ടത്തില്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ പഴയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിമിഷുദ്ധന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ അഥവാ മേഘപ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടും ഒരു കൂട്ടരെ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ പഴയ ഭക്തന്മാരുടെ നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്ക് ഏഴ് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർപ്പുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഉയർപ്പില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ ആ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് എതിരെ പനാകാശ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏഴ് ഏഴ് വർഷത്തെ അന്തിക്രൈസ്തവ വീടയാണ് കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരും അതിനുശേഷം ഒലിയുമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മഹാപീഠന വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം വിവിധ നിരകളിലുള്ള ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു അതിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടക്കുന്ന ഉയർപ്പ് അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഉയർപ്പ് കർത്താവ് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവം പുരാതനായ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു അവൻ ആദ്യം അന്ധവുമാകുന്നു അവൻ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അനാദിയും ശാശ്വതമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സദർശി വാക്കി എട്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഒടാനുകൂടി യുഗങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ കണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവം മുൻകണ്ടിരുന്നു അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാലൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അത് പ്രാവചനീയമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സ്തോത്രം കർത്താവ് ആ യേസ് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ട് വന്നു അവൻ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ സകലവും തീർന്നു പോകുമെന്ന് സാത്താൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സാത്താൻ്റെ കെട്ടുകളെയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരണപാതാളങ്ങളെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരണത്തിൻ്റെ അധികാരം അധികാരി പിശാജാണ് അപ്പോൾ ആ അധികാരം വെച്ച് അവനെ കർത്താവിനെ അവിടെ പൂട്ടിയിടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ മൂന്നാം നാൾ പ്രഭാതത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മരണപാതാളങ്ങളെ ജയിച്ച് യേശു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് നൽകി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങാം സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെ നീതിമാനാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള പാപത്തിലിരിക്കുന്നവനെയും അത് പരിഹരിച്ച് അവനെ പുതുക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവം വളഞ്ഞവനെ നേരെയാക്കുന്ന ദൈവം പാപിയെ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന ദൈവം ചതിയനെ നീതിമാനാക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുവാനോ വരുവാനോ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും അന്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ദൈവത്തിലേക്ക് വരിക അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും വിടുവിപ്പാൻ കർത്താവിനെ കഴിയുകയുള്ളൂ ആത്മാവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചവരായ നാം ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പൂർണ്ണപുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് ആ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ഒരുപോലെ കീറി മുറിച്ച് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട
എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആരാധന കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ കണ്ടെത്തുവാനോ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാനോ കഴിയാത്തതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാര്യമാണ് കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൽ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ അതാണ് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ അങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിധം എത്ര വലുതാണ് യശുവിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഏഴുവിധമായ കാര്യങ്ങൾ മോശ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് പുരാതനായ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം ഹി ഈസ് അവർ എറ്റേണൽ റെഫ്യൂജ് രണ്ട് അവൻ നമ്മെ പുലർത്തുന്നവനും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഹി ഈസ് അവർ പ്രൊട്ടക്ടർ ആൻഡ് സസ്റ്റെയ്നർ മൂന്ന് അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുന്നു ഹി ഈസ് അവർ ഡെലിവേഡ് ഫ്രം അവർ എനിമേസ് നാല് അവിടുന്ന് നമുക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ ഉറവാകുന്നു ഹി ഈസ് അവർ ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ഉറവാണ് അഞ്ച് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുന്നു ഹി ഈസ് അവർ സേവിയർ ആറ് സഹായത്തിൻ്റെ പരിചയമാകുന്നു ഹി ഈസ് അവർ ഷീൽഡ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഏഴ് നമ്മുടെ മഹിമയുടെ വാളാകുന്നു ഹി ഈസ് അവർ സ്വാഡ് ഓഫ് ഇഫ് ഓഫ് ഒഫൻസ് നോക്കണം ദൈവം നമുക്ക് ആരാണ് അവൻ പുരാതനായ ദൈവം നമ്മളെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ജയിക്കും നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവം സ്തോത്രം യാക്കൂബിൻ്റെ ഉറവ് ജീവൻ്റെ ഉറവാണ് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് അവൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിൻ്റെ പരിചയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നമ്മുടെ മഹിമയുടെ വാളും കൂടെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത ദൈവത്തിൽ തകർച്ചയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവം തന്നെ ചുറ്റി പരിപാലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിനക്കൊരു പുതിയ പേര് നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ പതിനാറ് പേരുകൾ തെരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ജഹോവ ടൈറ്റിൽസ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ യുണീക്നെസ് ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പേരുകൾ ലോഹിയും എന്നുള്ള ആദ്യപദം അത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം യഹോവ എന്ന പേര് പതിനാറ് പതിനാറ് രീതിയിലാണ് ആ പേര് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ടൈറ്റിലോട് കൂടെ ഒന്ന് ജഹോവ യലോഹിയും നിത്യനായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം രണ്ട് ജഹോവ അരുണായ് യജമാനായ ദൈവം ജഹോവ ജൈറേ കരുതുന്നവനായ ദൈവം ജഹോവ നെസി അവൻ നമ്മുടെ കൊടി നമ്മുടെ കൊടിയായ ദൈവം യഹോവ റഫീക്ക അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ റാഫ അവൻ നമ്മുടെ സൗഖ്യദായകൻ യഹോവ ഷാലോം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം ജഹോവ സിദ്കനു അവൻ നമ്മുടെ നീതിയായ ദൈവം ജഹോവ മെക്കേഡിസ്കയം യഹോവ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവം ജഹോവ ഷബോദ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ യഹോവ ഷമ യഹോവ നമ്മോടൊപ്പം യഹോവ എലിയോൺ അത്യുന്നതനായ ദൈവം യഹോവ ഇലിയോൺ യഹോവ റോഹി യഹോവ എൻ്റെ ഇടയൻ യഹോവ ഹൊസീനു യഹോവ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ യഹോവ എലോഹീനു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ യഹോവ യലോഹിക്ക നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ യഹോവ യലോഹേ യഹോവ എൻ്റെ ദൈവം ഈ പതിനാറ് പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന പല പേരുകൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പതിനാറ് പേരുകൾ ഇത് കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയായ പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവയായിട്ട് വെളിപ്പെടു വെളിപ്പെടുന്ന ആളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൈവമാണ് പതിനാറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുടിയൻ പുത്രനെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം നൂറാടുകളിൽ ഒന്നിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നിനു വേണ്ടി പോയ ആ നല്ല ഇടയൻ പത്ത് ദ്രമ്മയിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ച് തൂത്തുവാരി എല്ലാം ആ ദ്രമ്മ കണ്ടെത്തുവോളം കാത്തിരുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഏറ്റവും വലിയവനാണ് ഉന്നതനായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിനെത്താം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗാഡ് ഈസ് ദ ഇലിമിറ്റബിൾ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ റീസണിങ് പവർ which is revealed in the incomprehensible universe namada manushya mastishkathana manushyante chindakke chenathuvan kaliya kaliyuna paridigal kapprathulla deiva shaktiyana deivam hovayaya deivathil ennu vishwasikkun
ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ആണ് സംഗീതമാണ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗാഡ് സ്ട്രിങ് തിയറി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ അതിൻ്റെ പഠനമൊക്കെ പഴയതായി തീർന്നു പിന്നീട് അത് ആ തിയറി എന്ന് എത്തുന്നത് ബിഗ് ബാങ്ങിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിസ്ഫോടനം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരംഭം അവിടെയാണ് ആ പഠനത്തിലാണ് എന്ന് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സ്ട്രിങ് തിയറി ആ സ്ട്രിങ് തിയറി തിയറിയുടെ ഒരു പ്രധാന ആളാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കുന്ന മിഷിയോ കാക്കു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ സിംഫണി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നുകൂടെ കോട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് തിയറി ഈസ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് everything physics is the laws of harmonies of the universe physics or harmony aanu chemistry is the melody chemistry nu parayna adinte melody aanu physics or harmony a irikkumbol chemistry is the melody that is made by these strings of musical notes of physics prapanjathil niranju nilkuna sangeetha tarangangal the universe is a symphony appol avada harmony അതുപോലെ തന്നെ മെലഡി സിംഫണി ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ് എ സിംഫണി ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് കോസ്മിക് മ്യൂസിക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതമാണ് ദൈവജനം പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആരാധനയുണ്ട് ആരാധന ആരാധനയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇരിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നാം എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് ആരാധനയിലാണ് സ്തോത്രം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സ്നേഹിതരെ ഹാലലുയ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഈ സമയം വരെയും സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകിയതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു ദൈവവുമില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആ യശൂരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി മേഘാരൂഢനായിട്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കാന്തയെ ചേർപ്പാൻ വരുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്ക